Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar, Kültür Bakanlığı bütçesi üzerine partimizin görüşlerini ifade edeceğim. Ancak tabii kültür çok geniş bir kavram ve bu toplumda hatta bu dünyada ne kadar insani ilişki varsa hepsini kuşatan, kucaklayan, hepsini birden ifade eden bir kavram. Bunun içerisine ister istemez bizzat toplumsal bir ilişki olması dolayısıyla iletişim ve onun kültürü de girer. İletişim ortamımıza yönelik düzenlemelerin giderek şiddetlendiği bir dönemde buradan söze başlamanın uygun olacağını düşünüyorum. Son günlerde kamuoyunu aslında iki gündür işgal etmekte olan cemaat basınına karşı hükümet kuvvetlerinin girişmiş olduğu operasyonlar karşısında bir tutum almadan Türkiye'deki gidişat hakkında doğru bir şey söylemek mümkün değil. Bunu görmezden gelemeyiz. Biz esasen bu durumda basın ve ifade özgürlüğünün ve gazetecilik deontolojisinin yanındayız. Onun savunulmasından yanayız. Bu çerçevede düşünce ve kanaatleri ne olursa olsun gazetecilerin işlerini herhangi bir korku olmaksızın, herhangi bir baskı olmaksızın gerçekleştirmelerinin vazgeçilmez bir ilke olduğu görüşündeyiz. Bu nedenle Zaman Gazetesi ve bağlı birimlere yönelik ki bir e, polis operasyonunun e, neredeyse bir e, sıkı yönetim saldırısı gibi gelişen bu operasyonun e, ifade özgürlüğü üzerine düşürülmüş ağır bir e, gölge olduğundan kuşkumuz yoktur. Bu noktada e, gerek zaman gazetesi gerek cemaat basınının e, gazetecilik kalitesi hakkında herhangi bir şey söylüyor değiliz. Siyasi kanaatleri hakkında da bir şey söylüyor değiliz. Bizim açımızdan ee, bize karşı da olsa, bize uzak da olsa, bize düşman da olsa zulme uğrayanın zulme uğradığını söylemek esastır. Bu zulümün ortadan kaldırılmasını istemek esastır. Haksız, adil olmayan bir e, saldırı e, yerli yerinde değildir. Bunun ifade özgürlüğüyle, ifade özgürlüğünü korumakla bir ilgisi olamaz. Şüphesiz Herkes kadar biz de biliyoruz ve en yakından biliyoruz. Tenimizde ve bilincimizde hissetmiştik ve hissediyor idik ki bu camiadan bize yönelik haksız saldırı ve eleştirileri, partimizin kriminalize edilmesi çabalarının doğrudan muhatabıyız. Bunu tenimizde hissettik. Kürt gazetecilerin tutuklandıkları bütün operasyonların gerisinde bu zihnin olduğunu e biliyoruz. Ahmet Şık ve Nedim Şener'e yönelik kovuşturmanın gerisinde bizzat bu camiaya bağlı polis şeflerinin olduğunu biliyoruz. Bütün bunların hepsini biliyoruz. Fakat bunlar hiçbir şeyi değiştirmez. Bu gazetecileri tutuklamamızın tutuklamanın ve gazetecilerin tutuklanmasına bir gane kalmanın gerekçesi olamaz. O nedenle Zulme zulüm demek e, şarttır, baskıya baskı demek şarttır ve e, şunu da hatırlatarak bitirmek isterim. Demek ki basın özgürlüğü, adalet bir gün herkese lazım olacaktır ya da tersinden söyleyecek olursak bir gün herkes eninde sonunda e, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının o iktidarda durduğu sürece sopasını tadacaktır. O sopayı tutmaya ortak olmuş olmak e, onların bugün adil olmayan bir biçimde yargılanmalarını gerektirmez. Biz bize yönelik saldırıların, bize yönelik karalamaların, damgalamaların hesabının sorulmasını Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ihale edecek, havale edecek değiliz. Biz hesabımızı kendimiz, kendi bildiğimiz zeminlerde, siyaset zemininde, hukuk zemininde, adalet zemininde ve Doğru gazetecilik, onurlu gazetecilik, sorumlu gazetecilik zemininde bunların cevabını veririz. O yüzden kimseden iyilik beklemiyoruz ve bizi hesaba katmamalarını istiyoruz bu çatışmada. 
Eninde sonunda bunun haksızlar arasındaki bir savaş olduğunun farkındayız. Ancak gene de gene de iktidarda olan kamu gücünü elinde tutan, mali denetim gücünü elinde tutan, bütün bunlarla rakiplerini sindirmek için yasaları aşarak, yasaların etrafından dolaşarak operasyon yapan ve buna kimse karışamaz diyen despotik bir idarenin karşısında her ikisi bakımından eşittir diyecek durumda değiliz. Altta olanla üstte olan arasında elbette ayrım yapacağız. O nedenle bir an önce gözaltındaki gazetecilerin serbest bırakılmasını, medyaya yönelik kuşatmanın son bulmasını, diğer yayın organlarına yönelik mali kuşatmanın son bulmasını ve cezaevlerinde düşüncelerini açıkladıkları için bir tek kişi kalmayıncaya kadar e, bu sürecin takipçisi olacağımızı söylemek istiyorum. Sevgili arkadaşlarım, e, Kültür Bakanlığı e, bütçesinin demin de söylediğim gibi aslında e, ilgili olduğu e, alan son derece geniş. Türkiye'nin maddi ve manevi yaşantısının ve geçmiş maddi ve manevi tarih ve kültürünün hiçbir unsurunu dışarıda bırakmayan bir tanım genişliği var. Üstelik sadece kültür değil, aynı zamanda Turizm Bakanlığı'ndan da söz ediyoruz. Dolayısıyla bu genişlik çerçevesinde meseleye baktığımızda e, Kültür Bakanlığı e, bütçesinin e, bütün bütçe içerisinde e, sadece binde beş dolayında bir paya sahip olmasının aslında son derece tuhaf olması gerekir. Çünkü öte yandan aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğu için bu bakanlık e, kültür, e, turi, e, turizm gelirleri Türkiye'nin en son rakam benim bulabildiğim 2002 e, turizm gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payı yüzde 3.7 idi. Dış ticaret açığının yüzde 35'i turizmden gelen gelirlerle kapatılıyordu. İhracat gelirlerinin yüzde 19.2'si turizmden elde ediliyordu. Demek ki bütçeye en önemli gelir üreten e, etkinliğin etkinliklerden birinin nezaretinde bulunan buna bakan bir bakanlık bütün maddi manevi ilişkilerimizi maddi ve manevi kültür alanlarını kapsayan insani yaşantıyı gözleyen bir bakanlığın bütçesinin binde beş olmasını açıklamak mantıkla ve bu işlevlerle birlikte açıklamak neredeyse imkansız. Ancak e, bütçeye baktığımız zaman öyle anlıyoruz ki aslında Kültür ve Turizm Bakanlığı işlerinin önemli bir bölümünü Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na devretmiş görünüyor. Geriye e, kala kala e, sınırlı e, sayıda e, iş kalıyor. Bu sınırlı sayıda işlerin de Türkiye e, Sanat Kurumu e, çalışmaları içerisinde esasen özel sektöre devredilmesi, piyasalaştırılması ve merkezileştirilerek hükümete bağlanması yönündeki iradeyi de göz önüne aldığımızda aslında bakanlık bütçesinin bu zayıflığını kolayca açıklamak mümkün. Kültür ve Sanat, Türkiye Sanat Kurumu'na yönelik olarak şunu ifade etmek isterim. Bugün kamu fonlarından desteklenen Yegane e, sanat ve kültür etkinliği olarak devlet tiyatroları, e, devlet opera ve balesi ile dolaylı olarak e, şehir tiyatrolarının e, bu e, süreç tamamı erdiğinde bütünüyle hükümet kontrolüne gireceği, şimdi sahip oldukları özerk yapıdan uzaklaşılacağı apaçık ortada olduğundan bütün tiyatro ve opera sanatçıları sanatın özerk, iktidardan bağımsız olması gerektiğini savunan bütün düşünce insanları bu tasarıya itiraz ettiler. Ama öyle görüyoruz ki Kültür Bakanlığı'nın en önemli işlerinden biri de bu tasarıya itiraz edenlerin işlerine son vermek. Birer birer bu tasarıya itiraz eden kamu görevlilerinin işleri sona erdiriliyor. Kültür ve Turizm ve Kültür Bakanlığı'ndan beklenen işlerin başında eğer Türkiye kültürünü bir çoğul kültür, çoklu kültür olarak göreceksek, 
tekil bir kültür olmadığını, sadece Türk kültüründen ibaret olmadığını, sadece İslam harsından ibaret olmadığını göz önüne alacak olursak bu çoğulluk içerisinde Kültür Bakanlığı'nın bir faaliyeti olmasını beklerdik. Ama Kültür Bakanlığı'nın e, uhdesindeki e, kültürel e, sitlerle ilgili olarak e, verilen e, kararlarda son derece çarpıcı e, durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Sivas'ın Şarkışlı Havzal köyündeki köy tüzel kişiliğine ait olan Cemevi kültür kültürel sit mirası içerisinde kültürel miras içerisinde kabul edilerek korunması gerekli kültür varlığı ve ibadet yeri olarak tescil edildikten sonra müftülük ve diğer bu durumdan hoşnut olmayanların itirazları üzerine sonunda Hardal köyü camisi olarak e, tescil edildi. Böylelikle e, Kültür Bakanlığı tek tipleştirme sürecine aslında Cumhuriyet'in başından beri Türkiye'nin, Türkiye'de yaşayan halkların ve kültürlerin karşı karşıya kaldıkları aynılaştırma, farklılıkları hakim olan lehine e, giderme yönündeki uygulamaya bir de e, Sayın Kültür Bakanımız e, Ömer e, Çelik'in bakanlığı döneminde maruz kalmış oldu. Ancak bu Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüklerinin ilk ve tek işi de değil Sayın Bakan'ın bakanlığı döneminde. Hepinizin çok iyi bildiği gibi büyük ağır tartışmalara neden olan Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Başbakanlık Sarayı olarak başlayıp şimdi Başkanlık Sarayı olarak bitirilmekte olan bir Binanın yapımı için 600 bin metrekare tarihi sit, 800 bin metrekare de doğal sit alanının e, inşaata açılmasına izin veren bir e, kurulun başındadır e, bakanlık. Şimdi bu rakamlar belki e, size e, çok iyi bir şey ifade etmeyebilir. 600 bin metrekare ne demek? E, 800 bin metrekare ne demek? Bir futbol sahasının 7 bin metrekare olduğunu düşünürseniz demek ki e, bin e, futbol sahası büyüklüğünde bir alan doğal sit alanı ona yakın bir alanda tarihi sit alanı böylelikle Kültür Bakanlığı'nın gözetiminde imara açılmış ve böylelikle tahrip edilmiştir. Bunların hepsinin hukuksuz olduğunu, bunların tümünün keyfilik olduğunu Kültür Bakanı'nın bilmeyeceğini ben doğrusu düşünmüyorum. Kültür Bakanı olmak bunu icap ettirir. Eğer bu kadar kültürünüz yoksa e, bu bakanlığı da yapmamanız daha iyi olur. Demin söylediğim gibi Kültür Bakanlığı'nın bütçesinin giderek azalması, giderek e, e, daralmasına bakanlığın herhangi bir itirazının olması, olmaması anlaşılabilir. Çünkü faaliyetleri bilinçli bir biçimde daraltılmaktadır. E, Kültür Bakanlığı'na e, bağlı halk kütüphaneleri sayısı e, bundan... E, 10 yıl önce 1367 iken e, 2012'de bunun sayısı 1112'ye düştü. 321 e, kütüphane önce yerel yönetimlere devredildi, sonra da kapatıldı. Tabii bunların e, artan nüfus ile kütüphaneden yararlanan yurttaş sayısını kıyasladığımızda da şöyle bir gerilemeye denk düştüğünü görebiliriz. 2005 yılında e, yaklaşık 20 milyon 706 bin e, kütüphaneden yararlanan yurttaş varken 2012 yılında e, yaklaşık e, nüfusumuzda yüzde 10-15 artış olmasına rağmen e, kütüphanelerden yararlanan yurttaş sayısında e, 1 milyondan fazla düşüş oldu. 19 milyon 545 bin e, kişi kütüphanelere girdi çıktı. Dolayısıyla e, bu e, bize son derece açık bir biçimde gösteriyor ki Kültür ve Turizm Bakanlığımız aslında gitgide işlevsizleşen, devreden düşen toplumsal e, kültüre katkısı herhangi bir biçimde e, görünür olmayan bir bakanlık haline geldi. Devlet tiyatrolarının esasen e, TÜSAK kontrolüne alınması sürecinde özel tiyatroların, da belki de bu çerçevede gözetileceğini düşünebilir piyasa aşıkları. Ancak e, e, geçtiğimiz yıl dağıtılan 
4 milyon 265 bin Türk liralık ödenek özel 227 tiyatro için e, ancak e, ayrılabilmiştir. Bunun ne manaya geldiğini birlikte e, düşünelim. E, İstanbul'da Çengelköy'de 175 metrekarelik 5 odalı e, bir villanın fiyatı 1 milyon 200 bin TL olduğuna göre demek ki 3,5 villa parası kadar bir paradır. Türkiye'nin bütün e, özel amatör ödeneksiz tiyatrolarına ayrılmış olacak olan kaynak. Bu şartlar altında e, Kültür Bakanlığı'nın hakikaten kültürü olduğu gibi e, devletin başka kurumlarına devrederek aradan çıkarmakla e, görevlendirildiğini anlamak hiç zor değildir. Öte yandan Kültür Bakanlığı'ndaki kadrolaşmalar kültür ile yakından alakası olduğundan emin olamayacağımız insanların örneğin bir güreş hakeminin e, devlet tiyatro e, İstanbul şehir tiyatrosunun e, yönetimine e, getirilmesi e, hayvanat bahçesi müdürünün e, genel bir kültür kurumunun başına tayin edilmesinde ben bir tuhaflık görüyorum. Onların önceden yapmış oldukları işlerde bir tuhaflık görmüyorum. Güreş hakemi olmanın nesinde tuhaflık var? Ya da hayvanat bahçesi yönetmenin nesi kötü olabilir? Sadece ehliyetle ilgili bir tartışmadır. Güreş hakemi ile tiyatro yöneticiliği arasında bir illiyet kurmak eğer güreş bir tiyatro değilse son derece zordur. Güreşi tiyatroya herhalde benzetemeyiz. Orada hakiki bir e, kavga, hakiki bir mücadele vardır. Kimse orada rol yapmaz. Güreş bir sanat değildir. E, bütün bunların ister istemez ehline emanet edilmesi ihtiyacı karşısında bu itirazı ifade ediyoruz. Öte yandan Türkiye'nin çoklu kültürel e, yapısına ve çözüm sürecine baktığımız e, zaman Kültür Bakanlığı'na çok önemli bir iş düştüğünü düşünebiliriz. İhmal edilen, yer altına itilen, Dışlanan, ötelenen kültürlerin şimdi böyle bir süreç dolayısıyla göze batmasını, öne çıkmasını, bunlara kaynak ayrılmasını beklerdik, bekleriz. Ancak Osmanlı e, eserlerinin gün ışığına çıkartılmasını büyük bir gürültüyle ifade eden hükümetimiz gerçekte Osmanlı eserlerine de gerekli ilgiyi göstermemektedir. Eski Osmanlı arşivlerinin suya battığı bir yerde öteki e, kültürlerin e, tamamen ihmal edilmiş olacağı aşikardır. Duymadık Türkiye'nin Arap halkının, Türkiye'nin Kürt halkının, Türkiye'nin Ezidi halkının, Türkiye'nin Laz, Çerkez, Pomak halkının herhangi bir kültürel mirasının Kültür Bakanlığı tarafından ihya edilmeye gerek görüldüğünü. Restorasyon işlerine baktığımız zaman e, gördüğümüz şey de acınasıdır. Bütün restorasyonlar için ayrılmış olan kaynakların tamamı İslam eserlerine giderken diğer kültürlerin e, maddi varlıklarının restorasyonu için hiçbir e, ödenek ayrılmadığını ya da bunların e, gitgide ötelendiğini e, görebiliriz. Bu çerçevede e, şunu söylemek pekala mümkündür. E, esasen kültür işleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, ideolojik yönelimlerini empoze etmeye geldiği nisbette Diyanet İşleri Bakanlığı'yla Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmiş görünmektedir. Öteki kültür faaliyetleri ise bütünüyle yurttaşların kendilerine bırakılmıştır. Ancak şunu hatırlatmak isterim. Yurttaşların dar, kısıtlı bütçeleriyle, kısıtlı imkanlarıyla bütün bir tarih yükünü omuzlarına taş omuzlarında taşımaları neredeyse imkansızdır. Devlet eğer bir işe yarayacaksa işte işe yarayacağı şey burasıdır. Toplumun herhangi bir üyesinin bazı üyelerinin kendi başına yapamayacakları işleri sırtlanmak ve bunları kar amacıyla değil halkın geçmişiyle ve geleceğiyle bir e, bugünüyle birbirine bağlanacağı bir süreklilik içerisinde kendi kültürünü yeniden üretmesi için buna ihtiyaç vardır. Bunu da yapmayacaksa çekiverin kuyruğunu gitsin. O zaman biz kendi işimizi kendimiz gördüğümüzde bize de paralel kuruyorsunuz demeyin. Paralel kurmuyoruz. 
karşınızda yeni bir kültürün inşasına girişeceğiz. Bunu kendi elimizde, kendi gücümüzde, kendi dinamizmimizde yerine getireceğiz. O zaman parmaklarınızı ısıracaksınız. Kültür karşısında şapka çıkartacaksınız. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum.